Vande Matram, I am Vikas Dadich and I welcome all of you on our online platform that is Field Marshal Defence Academy. So friends, here today you are going to learn some of the uses of some of the words which are very very important or aap in words ko definitely exam mein paayenge. तो ये कौन कौन से वर्ड्स हैं जैसे देखिए आप लोगों ने एज इफ एंड एज दो सुना होगा है ना यू माइट हैव हर्ड अबाउट एज इफ एंड एज दो एंड राद एंड सून देखिए फ्रेंड्स एस्पायरेंट्स ऑफन कंफ्यूज वाइल यूजिंग दीज वर्ड्स इन वर्ड्स को यूज करते वक्त एस्पायरेंट्स काफी कंफ्यूज हो जाते हैं और अब मान के चलिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो वर्ड्स मैंने यहां पर लिखे हैं ये वर्ड्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं तो आज आपके लिए ये जो वीडियो सेशन है दैट इज गोइंग टू वेरी वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी वेरी यूजफुल तो आप लोगों को जो है इनके यूजेस सीखने हैं सो इफ यू मे गेट इन योर एग्जामिनेशन रिलेटेड टू सम क्वेश्चन फ्रॉम विद दीज वर्ड्स तो आप इनको आसानी से कर पाए तो सबसे पहले हम जो है यूज सीखते हैं एज इफ और एज दो का सो फ्रेंड्स एज इफ एंड एज दो इफ वी टॉक अबाउट हिंदी मीनिंग ऑफ दीज वर्ड्स तो इनका हिंदी मीनिंग होता है जैसे कि सो फ्रेंड्स हम हिंदी मीनिंग जैसे कि कहां यूज करते हैं कुछ एक सेंटेंसेस अपने दिमाग में सोचिए हिंदी में जैसे मान लीजिए हम ऐसा सोचते हैं कि मोहन ऐसे रिएक्ट कर रहा है जैसे कि वह प्रधानमंत्री हो इस देश का है ना आप बोल सकते हैं रिया ने ऐसे एक्ट किया जैसे कि वो एक इंजीनियर है तो इस टाइप के जो सेंटेंसेस होते हैं जिनको हम कहते हैं सपोजिशनल सेंटेंसेस जिसमें रियलिटी नहीं होती है यानी आप सपोजिशन करते हैं तो सपोजिशनल सेंटेंसेस में एज इफ और एज दो का यूज किया जाता है एज इफ और एज दो इज यूज इन सपोजिशनल सेंटेंसेस ऐसे सेंटेंसेस जिसमें वी टॉक अबाउट सपोजिशन तो इन सेंटेंसेस में हमें एज इफ और एज दो का यूज करना होता है अब इसको यूज करने के जो रूल्स हैं जो तरीका है वॉट वी कैन से जो फीचर्स है इसको यूज करने के वो आपको आने चाहिए तो जैसे मैं यहां पर कुछ सेंटेंसेस लिखता हूं इन सेंटेंसेस की हेल्प से आप जो है इसका यूज अच्छे से समझ पाएंगे जैसे आपका फर्स्ट सेंटेंस है सी रिएक्ट एज इफ सी व एन इंजीनियर मोहन एक्ट एज इफ ही कंप्लीटेड द टास्क इन सेंटेंसेस में आई हैव यूज एज इफ You can see both the sentences as if, as if. तो इस सेंटेंसेस को आप रीड कीजिए जैसे फर्स्ट सेंटेंस से इज सी रिएक्ट एज इफ सी वर एन इंजीनियर तो ये सेंटेंस क्या कहना चाहता है आपको वॉट डज दिस सेंटेंस वॉन्ट टू से ये सेंटेंस आपको कहता है कि वह ऐसे रिएक्ट करती है जैसे कि वह एक इंजीनियर है तो एज इफ और एज दो ये जो दोनों आपके कंजक्शन है इनको आप कंजक्शंस कह सकते हैं और कंजक्शन का काम होता है दो सेंटेंसेस को कनेक्ट करना सो हियर यू कैन सी एज इफ इज यूज हियर टू कनेक्ट दीज टू सेंटेंसेस सी रिएक्ट एंड सी वर एन इंजीनियर तो यहां पर एज इफ की हेल्प से आपने दोनों सेंटेंसेस को कनेक्ट किया इन स्टेड यू कैन यूज एज दो एज इफ की जगह आप एज दो को भी यूज कर सकते हैं दोनों का ही मीनिंग जो है वो सेम होगा दोनों का मीनिंग सेम होगा अलग अलग नहीं होगा एज इफ और एज दो दोनों का मीनिंग सेम ही होता है जो कि है जैसे कि तो आपका फर्स्ट सेंटेंस ही रिएक्ट एज इफ सी वर एन इंजीनियर यानी वह ऐसे रिएक्ट करती है जैसे कि वह एक इंजीनियर हो एंड सेकेंड सेंटेंस से इज मोहन एक्ट एज इफ ही कंप्लीटेड द टास्क यानी मोहन ऐसे एक्ट करता है जैसे कि उसने कोई टास्क कंप्लीट कर लिया है क्लियर दोस्तों तो यहां पर अब बात करते हैं हम इनके फंक्शन की तो जब भी आपको एज इफ और एज दो आपको वर्ड 
किसी भी दो सेंटेंसेस को कनेक्ट करते हुए मिले इफ यू फाइंड एज इफ और एज दो लाइक दे आर कनेक्टिंग दी टू सेंटेंसेस तो आपको वहां पर किन किन बातों का ध्यान रखना है उसकी तरफ आप ध्यान दीजिए कि इफ एज इफ और एज दो इज प्रीसीडेड बाय प्रेजेंट सिंपल टेंस यानी यदि आपका एज इफ और एज दो अगर प्रीसीडेड हो यानी इनके आगे अगर प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज हो कौन से टेंस का प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट सिंपल टेंस मींस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब और फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब विथ एस और ई एस सो ये जहां पर भी आप पाएंगे वो कहलाएगा आपका प्रेजेंट इंडिफिनेट टेंस सो वॉट एम आई सेंग हेयर कि इफ एज इफ और एज दो इज प्रीसीडेड बाय प्रेजेंट सिंपल टेंस देन इट मस्ट बी फॉलोड बाय पास्ट सिंपल टेंस यदि एज इफ और एज दो के पहले प्रेजेंट सिंपल टेंस हो तो एज इफ एज दो के बाद में पास्ट सिंपल टेंस होना ही है क्लियर दोस्तों अब यहां पर पास्ट सिंपल टेंस का मीनिंग क्या है पास्ट सिंपल टेंस का मीनिंग है आइदर यू कैन यूज वर्ड और यू कैन यूज सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब इफ एक्शन इज देयर अगर एक्शन है तो आप सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब का यूज करेंगे एंड इफ एक्शन इज मिसिंग देन यू आर टू यूज द हेल्पिंग वर्ब वर इन स्टेड ऑफ वॉज वेदर द सब्जेक्ट इज सिंगुलर और प्लूरल इट मेक्स नो डिफरेंस तो सब्जेक्ट आपका चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो उसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला यहां पर आपको यहां पर वर का यूज ही करना पड़ेगा सो so, यहां पर जो कंक्लूजन है वो ये है कि वी कैन से कि वाज का जो यूज है दैट इज प्रोहिबिटेड आप यहां पर वाज का यूज नहीं कर सकते तो फ्रेंड्स अपने दिमाग में इस बात को आप बैठा लीजिए कि वेन एवर यू फाइंड सपोज इसनल सेंटेंसेस तो वहां पर आपको वाज नहीं लिखना है क्योंकि सपोज इसनल सेंटेंसेस में वॉज का यूज नहीं किया जाता है वॉज इज नॉट यूज इन सपोजिशनल सेंटेंसेस आपको यूज करना पड़ेगा वर कब जब एक्शन नहीं होगा आपको यूज करना पड़ेगा सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब जब वहां पर एक्शन हो तो वट एवर यू हैव स्टडीड हियर द फंक्शन ऑफ द कंजक्शन एज इफ और एज दो वॉट आई हैव सेड यू इफ एज इफ और एज दो इज प्रेसिडेड बाई प्रेजेंट सिंपल टेंस देन इट मस्ट बी फॉलोड बाई पास सिंपल टेंस राइट You are not supposed to use was because was is not used in suppositional sentences. You have to use were if the action is missing, and if action is there, then you are to use second form of the verb. So I hope कि आप यहाँ पर इसका function समझ चुके होंगे. अब इसी function को we are going to apply our these two sentences, right? So read the first sentence. What does this sentence say? She reacts as if. So you can see. the conjunction as if is used here and it is preceded by present simple tense reacts jo hai aapki that is first form of the verb then as or es so it is uh, from present indefinite tense right ye present indefinite tense se hai to hamara structure yahan par kya kehta hai ki as if or as though preceded by present simple tense then it must be followed by past simple tense right to as if ke pehle present simple tense hai एज इफ के बाद में आप देखेंगे तो वॉट यू हैव फाउंड हेयर आपको क्या मिलेगा यहां पर देखिए आपको मिलेगा वर डब्ल्यू ई आर ई वर क्योंकि यहां पर एक्शन नहीं है मैं बोलता हूं आई एम अ टीचर तो क्या यहां पर एक्शन है इज देर एनी एक्शन नो आई एम आई एम नॉट डूइंग एनी एक्शन मैं कोई भी एक्शन नहीं कर रहा हूं मैं यहां पर एक कॉम्प्लीमेंट दे रहा हूं सो दैट्स वाई इन कॉम्प्लीमेंट वी यूज टू बी फॉर्म राइट टू बी की फॉर्म यूज करते हैं तो यहां पर हम वर यूज करेंगे राइट right? अब आपके दिमाग में क्वेश्चन होगा कि सर सब्जेक्ट यहां पर सी है तो यहां पर वॉस का यूज होना चाहिए तो माय डियर फ्रेंड्स आई हैव टोल्ड यू ऑलरेडी कि इन सपोजिशनल सेंटेंसेस यू आर नॉट सपोज टू यूज वॉज आपको वॉस का यूज नहीं करना है आपको जो है वर का यूज करना है यू हैव टू यूज वर वेदर द सब्जेक्ट इज सिंगुलर और प्लूरल इट मेक्स नो डिफरेंस चाहे सब्जेक्ट आपका सिंगुलर हो या प्लूरल हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है आपको वहां पर वर का ही यूज करना है चलिए लेट्स कम टू द सेंटेंस नंबर टू एंड व्हाट डज दिस सेंटेंस से मोहन एक्ट्स एज इफ ही कंप्लीटेड द टास्क सो हियर अगेन व्हाट वी हैव फाउंड एज इफ एज अ कंजेक्शन राइट इट इज कनेक्टिंग दीज टू सेंटेंसेस मोहन एक्ट्स एंड ही कंप्लीटेड द टास्क सो व्हाट डज आर स्ट्रक्चर से 
our structure says if as if or as though is preceded by present simple tense then it must be followed by past simple tense so here we can see the as if is preceded by present simple tense and this verb tells you the tense and that is present simple tense so here as if is preceded by present simple tense so it must be followed by past simple so you can see uh, iske baad mein jo sentence likha hua hai that is he completed the task so completed is again form of the verb so uh, here in this sentence he completed the task action is there complete is a kind of action it is a kind of verb so that's why we have used here second form of the verb so here i have proved uh, this structure here or these two sentences i hope you have understood well आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा सो फ्रेंड्स एज इफ और एज दो दोनों ही आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप यहां पर एज इफ के इंस्टेड आप एज दो भी यूज कर सकते थे चलिए अब हम बात करते हैं इसका एक और यूज है उसके बारे में बात करेंगे देर एन अनदर यूज ऑफ एज इफ और एज दो सो वेन एवर यू फाइंड एज इफ और एज दो आइदर एज इफ और एज दो इफ आइदर एज इफ और एज दो इज प्रीसीडेड बाय पास सिंपल टेंस past simple here past simple means second form of the verb okay friends if you find as if or as though preceded by second form of the verb then it must be followed by had plus third form of the verb if action is there and if action is not there then you are supposed to use had plus been okay friends so uh, let's see some of the example Mohan acted Mohan acted as if he okay here i am giving you a verb that is was the car so friends first of all i'd like to ask you whether there is any verb or not so you can see was is written here so was is a kind of verb right so here in this sentence we have got a verb okay so now just see the structure of this sentence uh, there is a conjunction that is as if and it is connecting these two sentences so here what we can see as if is preceded by second form of the verb and that is past simple tense right as if ke pehle aapko yahan par acted likha hua mil raha hai ye aapki second form hai yani as if or as though ke pehle yadi aapko past simple tense mile to it must be followed by had plus third form of the verb if action is there and if action is not there then you have to use had plus been right so we have action was so that's why what are gonna be right here had plus third form so was is the third form of was so uh, now the sentence is mohan acted as if he had washed the car again ek aur sentence dekhte hain jisme verb missing ho jaise maine yahan par likha sohan acted as though So friends look at this sentence here as though i have told you already that you can use as if or as though dono mein se koi bhi aap use kar sakte hai dono ka meaning ek hi hota hai na chaliye to sohan acted as though he a doctor so here the conjunction as though is preceded by second form of the verb mean past simple tense right so it must be followed by had plus third form of the verb if action is there okay and had plus been if action is missing so here is any action kya yahan par koi action hai no there is no action yahan par koi action nahi hai so that's why what actually we are supposed to write here we have to write had been ab is sentence ko pura padhiye wapas sohan acted as though he had been a doctor okay sohan ne aise acting ki jaise ki wo koi doctor ho to is type se aapne yahan par as if or as though ka ek thoroughly use aapne seekha so i hope friends ये वीडियो जो है आपके लिए बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा यूजफुल होगा और इसका जो यूज आपने सीखा है डेफिनेटली आई एम कीपिंग माय फिंगर्स क्रॉस्ड कि आपको एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे और प्लीज सब्सक्राइब आर चैनल शेयर दिस वीडियो एंड प्लीज प्रेस द बेल आइकन सो यू मे गेट द लेटेस्ट नोटिफिकेशन रिगार्डिंग द लेटेस्ट नोटिफिकेशन of the uh, recruitment examinations and you uh, may have these kind of videos so uh, th these kind of videos will be very useful for you so thank you once again jai hind vande mataram